हेलो किड्स वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल नीट एम्स बायोलॉजी बायोमेनिया और मैं आपकी बायो गुरु हूँ और बच्चों आज हम लोग करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और आज हम इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को ही सिर्फ नहीं कवर करेंगे हम उस इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके या तो पहले नीट के एग्जाम में आ चुके हैं या फिर आपके आगे एग्जाम में आ सकते हैं तो उनको भी हम इस वीडियो में देखेंगे तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है इसलिए इसको बच्चों बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और ये जो क्वेश्चंस मैं ऐड कर रही हूँ ये मैं बच्चे की डिमांड पे ऐड कर रही हूँ क्योंकि बच्चों ने डिमांड किया है कि उनको वीडियो के जो हम टॉपिक जो वीडियो में मैं पढ़ा रही हूँ आपको टॉपिक उससे रेलिवेंट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पहले एग्जाम्स में आ चुके हैं या फिर एक्सपेक्टेड है कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम्स में आ सकते हैं इसलिए मैंने इस बार वीडियो में क्वेश्चन भी एड किए हैं तो हो सकता है कि वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो जाए लेकिन वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है सो so गाइज चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं हमारा प्लान किंगडम का पार्ट फोर अभी तक हमने पार्ट थ्री तक हम लोगों ने जिम्नोस्पम तक कवर कर लिया है आज हम पार्ट फोर में पूरा एनजीओस्पम कवर करेंगे उसकी सारी इंपॉर्टेंट लाइन समझेंगे एनसीआरटी में जो दे रखी है एक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे हर पोर्शन से कि किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है ठीक है बच्चो तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करने स्टार्ट करते हैं अनलाइक द जिम्नोस्पम वेयर द ओव्यूल्स आर नेक्ट इन द एनजीओस्पम्स और फ्लावरिंग प्लांट द पॉलिन ग्रेन एंड ओव्यूल्स आर डेवलप्ड इन स्पेशलाइज स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्लावर्स अभी तक हम लोगों ने जिम्नोस्पम में देखा था कि जो ओव्यूल्स होते थे वो नेकेड होते थे है ना उनके अराउंड कोई भी कवरिंग नहीं होती थी तो अब जो है एनजीओस्पम जिन्हें हम फ्लावरिंग प्लांट्स भी कहते हैं उसमें पॉलिन ग्रेन एंड ओव्यूल्स दोनों ही एक स्पेशल टाइप के स्ट्रक्चर में डेवलप होते हैं और वो स्पेशल टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है उसे कहा जाता है फ्लावर ठीक है इन एनजीओस्पम्स द सीड्स आर इनक्लोज बाई फ्रूट्स एनजीओस्पम्स में सीड्स किस में इनक्लोज होते हैं बच्चों वो इनक्लोज होते हैं फ्रूट्स में ठीक है ये हम सभी को पता है द एनजीओस्पम्स आर एन एक्सेप्शनली लार्ज ग्रुप ऑफ प्लांट्स अकरिंग इन वाइड रेंज ऑफ हैबिटेड ये एक बहुत ही बड़ा ग्रुप है प्लांट का बच्चों इसमें बहुत सारी वराइटी डिफरेंट डिफरेंट हैबिटेड में पाए जाने वाले प्लांट्स इंक्लूड हैं दे रेंज इन साइज फ्रॉम टाइनी ऑलमोस्ट माइक्रोस्कोपिक वॉल्फिया टू टॉल ट्रीज ऑफ यूकेलिप्टिस ओवर हंड्रेड मीटर्स जिसमें से जो आपके जो टाइनी प्लांट जो कि इवन आप कह सकते हैं कि माइक्रोस्कोपिक प्लांट दैट इज द वॉल्फिया और जो टॉल ट्रीज हैं जैसे कि यूकेलिप्टिस जिनकी हाइट सौ मीटर से भी ज्यादा होती है ओके okay? सो so, ये इस के दौरान जो यानी कि जो टाइनी वन है और उससे जो टॉलेस्ट वन है उनके बीच के सारे टाइप के प्लांट्स इसमें अवेलेबल है तो यहाँ पे जो टाइनी वाला प्लांट है दैट इज अ वोल्फिया इसका नाम आपको याद रखना है ये इंपॉर्टेंट है ठीक है इसके बाद में आता है दे प्रोवाइडर्स विद फूड फॉर्डर फ्यूड मेडिसिन एंड सेवरल अदर कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स क्या क्या प्रोवाइड करते हैं समय फूड फॉर्डर यानी कि चारा फ्यूल मेडिसिन एंड सेवरल अदर कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स बहुत सारे ऐसे कॉमर्शियल प्रोडक्ट जो हमारी डेली लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है वो हमें इनसे मिलते हैं दे आर डिवाइडेड इंटू टू क्लासेस इनको दो क्लासेस में डिवाइड किया गया है पहला है डाइकोटिलिडन्स एंड द सेकेंड वन इज द मोनोकोटिलिडन्स इन्हें हम शॉर्ट फॉर्म में डाइकॉट एंड मोनोकॉट भी कहते हैं जो डाइकॉटिलिडन्स होते हैं दे आर कैरेक्टराइज बाई हैविंग टू कॉटिलिडन्स इन देयर सीड्स वाइल द मोनोकॉटिलिडन्स हैव ओनली वन ये इंपॉर्टेंट है लेकिन ये बहुत सिंपल सा है आप सभी को ये पहले से ही पता होगा यानी कि टू कॉटिलिडन्स प्रेजेंट होंगे डाइकॉट में एंड वन कॉटिलिडन प्रेजेंट होगा मोनोकॉट में द मेल सेक्स ऑर्गन इन अ फ्लावर इज द स्टेमन जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है फ्लावर में वो होता है स्टेमन कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है स्टेमन का बच्चों इस एंथर में म्योसिस होती है जिसके थ्रू क्या बनते हैं पॉलिन ग्रेन बनते हैं ओके आफ्टर म्योसिस विल प्रोड्यूस पॉलिन ग्रेन बहुत अच्छे से आज हम ये टॉपिक समझने वाले हैं बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा द एंथर्स फॉलोइंग मियोसिस प्रोड्यूस पॉलिन ग्रेन द फीमेल सेक्स ऑर्गन इन अ फ्लावर इज द पिस्टिल और द कार्पल जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है उसको हम पिस्टिल कहते हैं या फिर उसे हम कार्पल भी कहते हैं पिस्टल कंसिस्ट ऑफ एन ओवरी इन क्लोजिंग वन टू मैनी ओव्यूज जो पिस्टल होती है उसके अंदर एक ओवरी होती है और उस ओवरी के अंदर एक या उससे कई ज्यादा ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं ठीक है ओवरी के अंदर कई सारे ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं ये ध्यान रखिएगा विद इन ओव्यूल 
are present highly reduced female gametophyte term embryo sacs the embryo sac formation is preceded by meiosis जो एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होता है वो कैसे आगे कंटिन्यू होता है दैट इज बाय द मेसिस ठीक है यहाँ पे एक क्वेश्चन आ सकता है आपका इंपॉर्टेंट दैट इज द विच वन इज नॉट रिलेटेड टू द फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियो सैक जो ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए होंगे वो होंगे एग अपेरेटस मेगास्पो मदर सेल पोलर न्यूक्लियाई एंड एंटीपोडल सेल्स ठीक है तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों दैट इज द मेगा स्पोर मदर सेल बिकॉज क्योंकि यहाँ पे देखिए आप मियोसिस हो रही है और उसके बाद में इसका फॉर्मेशन हो रहा है बिकॉज इट फॉर्म्स आफ्टर द मियोसिस सो द करेक्ट ऑप्शन इज द मेगा स्पोर मदर सेल आगे देखते हैं यहाँ पे क्या है इंपॉर्टेंट द एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन इज प्रिसीडेड बाई मियोसिस हेंस ईच ऑफ द सेल ऑफ एन एम्ब्रियो सैक इज हेप्लॉयड क्योंकि मियोसिस हो रही है मैंने अभी आपको बताया इसीलिए एम्ब्रियो सैक की हर एक सेल जो होती है दैट इज हेप्लॉयड ईच एम्ब्रियो सैक हैज थ्री सेल्ड एग अपेरेटस वन एग सेल एंड टू सिनर्जिट सेल्स थ्री एंटीपोडल सेल्स एंड टू पोलर न्यूक्लियाई अब मैं एक स्ट्रक्चर बनाऊंगी और उस स्ट्रक्चर से आपको ये पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा ठीक है ये क्या है एक एम्ब्रियो सैक है और इस एम्ब्रियो सैक में तीन ये जो सेल्स अवेलेबल है दीज ऑल थ्री सेल्स आर नोन एज द एंटी पोडल सेल बीच में इसके दो होते हैं दी आर द पोलर न्यूक्लिया इन दोनों को क्या कहा जाता है पोलर न्यूक्लिया इसके बाद में जो नीचे होती हैं देर आर टू स्नर्जिट सेल्स एंड वन एग सेल तो नीचे की तरफ जो ये दो सेल्स हैं दे आर द सिनर्जिट सेल्स एंड ये जो एक अकेली सिंगल सेल है दिस इज द एग सेल तो ये जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस पर क्वेश्चन कई बार पूछा जा सक चुका है ठीक है आगे क्या है इसमें द पोलर न्यूक्लियर इवेंशुअली फ्यूज टू प्रोड्यूस आर डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस जो ये बीच में आपके दो पोलर न्यूक्लिया दे रखे हैं ये दोनों फ्यूज कर जाते हैं और फ्यूज करने के बाद में क्या बनाते हैं बच्चों एक डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस यानी कि ये दोनों आफ्टर फ्यूजन बनाते हैं डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस बहुत ही ध्यान से समझिएगा इन्हीं छोटी छोटी लाइन से डायरेक्ट क्वेश्चंस उठ करके आ जाते हैं आफ्टर फ्यूजन अब यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ सकता है आपके एग्जाम में व्हाट इज द अरेंजमेंट ऑफ द न्यूक्लियाई इन अ नॉर्मल एम्ब्रियो सैक इन द डाइकॉट प्लांट्स एस ठीक है यानी कि वो पूछ रहा है कि न्यूक्लियाइज का क्या अरेंजमेंट होता है एक नॉर्मल एम्ब्रियो सैक में किसी डाइकॉट प्लांट में तो डाइकॉट प्लांट कह रहा है तो यहाँ से आपको समझ जाना चाहिए कि वो एनजीओसम की बात कर रहा है जो आपको यहाँ पे ऑप्शंस दे रखे हैं वो ये ऑप्शन आपको दे रखा है टू प्लस थ्री प्लस टू बी ऑप्शन में दे रखा है थ्री प्लस थ्री प्लस टू सी ऑप्शन दे रखा है थ्री प्लस टू प्लस थ्री एंड डी ऑप्शन आपको दे रखा है टू प्लस टू प्लस थ्री तो यहाँ पे आपको मैंने अभी स्ट्रक्चर बताया तो पहले बताया मैंने आपको ऊपर जो है तीन एंटीपोडल सेल्स होती है बीच में दो पोलर न्यूक्लिया होते हैं और लास्ट में जो है आपके पास में दो सिनर्जिट सेल्स होती है और उसके साथ में एक एक्सेल होती है तो जो अरेंजमेंट आप यहाँ पे देख रहे हैं दैट इज दी ये तीन सेल है तो इसमें तीन न्यूक्लिया हो गए तो थ्री प्लस ये बीच में दो हैं तो टू प्लस दैट इज थ्री तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों दैट इज द थ्री प्लस टू प्लस थ्री ओके चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या है पॉलिन ग्रेन आफ्टर डिस्पर्जल फ्रॉम द एंथर्स आर कैरीड बाय विंड और वेरियस अदर एजेंसीज टू द स्टिग्मा ऑफ अ पिस्टल जो पॉलिन ग्रेन होते हैं जब एंथर्स से उनका डिस्पर्जल हो जाता है तो हवा के द्वारा या फिर किसी और बर्ड्स या किसी और इंसेक्ट्स के थ्रू वो कहाँ पे पहुँचते हैं स्टिग्मा पे पहुंचते हैं पिस्टिल के सो दिस इज टर्म्ड एज द पॉलिनेशन तो ये जो उनका एंथर से निकल करके पॉलिन ग्रेन का स्टिग्मा पे जो पहुंचने की प्रोसेस होती है इसको हम क्या कहते हैं पॉलिनेशन कहते हैं यहाँ पे आपको दो डायग्राम दे रखे हैं आप देख सकते हैं ये जो पहला डायग्राम है दैट इज ऑफ द डाइकॉटलिडन प्लांट एंड दैट इज ऑफ द मोनोकॉटलिडन प्लांट ठीक है दोनों ही एनजीओ स्पम है इसके बाद आगे कहते हैं क्या द पॉलिन ग्रेन्स जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा एंड द रिजल्टिंग पॉलिन ट्यूब्स ग्रो थ्रो द टिश्यूज ऑफ स्टिग्मा एंड स्टाइल एंड रीच द ओव्यूल जो पॉलिन ग्रेन्स होते हैं ये जर्मिनेट करते हैं स्टिग्मा से और फिर कहाँ से वो पॉलिन ट्यूब ग्रो होने लगती है उनमें और वो पॉलिन ट्यूब जो होती है वो स्टिग्मा से और स्टाइल से होते हुए कहाँ पर पहुँच जाती है ओव्यूल के पास में पहुँच जाती है हाँ अब जो है द पॉलिन ट्यूब्स एंटर द एम्ब्रियो सैक वेयर टू मेल गैमिट्स आर डिस्चार्ज जब वो वहाँ पे पहुँच जाती है पॉलिन ट्यूब तो वहाँ पे दो मेल गैमिट्स को क्या करती है डिस्चार्ज कर देती है अब मेल गैमिट्स को डिस्चार्ज कर देती है तो फिर उसके बाद में क्या होता है ये देखिए 
वन ऑफ द मेल गैमीट फ्यूजेज विद द एक्स सेल टू फॉर्म अ जाइगोड जब हमारे पास में यहाँ पे मैंने बताया था आपको जो एक्स सेल है उससे क्या करेगा एक मेल गैमीट जो होगा वो एक्सएल के साथ में फ्यूज करेगा और क्या बना देगा दैट इज द जाइगोड का फॉर्मेशन कर देगा ठीक है और उसके बाद में सिनर्जिट सेल्स जो है वो है ये मेल गैमीट हो गया आपका एंड दिस इज द एक्सएल तो ये दोनों मिलकर के क्या बना देंगे जाइगोड बना देंगे द अदर मेल गैमिट फ्यूजेज विद द डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस टू प्रोड्यूस द ट्रिप्लॉयड प्राइमरी इंडोस्पम न्यूक्लियस ये बहुत ही बार पूछा गया है बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस लाइन को बिल्कुल रट लीजिए अपने दिमाग में अच्छी तरह से फिट कर लीजिए अच्छी तरह से समझ लीजिए आपने अभी देखा था जो पोलर न्यूक्लिया थे जो बीच में अभी मैंने आपको बताया था वो दोनों फ्यूज कर रहे थे ऊपर और फ्यूज करके वो क्या बना रहे थे डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस अभी मैंने आपको पहले डायग्राम में बताया था तो ये हमारा क्या है डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस और ये हमारा क्या था एक जो मेल गैमिट जो दूसरा बचा हुआ है अब ये मेल गैमिट क्या करेगा वो इनके साथ में ही फ्यूज करेगा और इनके साथ में जब ये फ्यूज कर लेगा तो फिर ये क्या बना लेगा एक ट्रिप्लॉयड प्राइमरी इंडोस पम्प बना लेगा क्या बनाता है ट्रिप्लॉयड प्राइमरी इंडोस पम्प न्यूक्लियस जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या है पी ई एन Because of the involvement of two fusions, this event is termed as double fertilization. क्योंकि यहाँ पे पहले पोलर न्यूक्लिया का फ्यूजन हुआ जब उनका फ्यूजन हुआ तो फिर क्या बना डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस बना तो एक फ्यूजन ये हो गया फिर उसके बाद में वहाँ पे दोबारा फ्यूजन होकर के ये बना रहा है एक पी ई एन का फॉर्मेशन कर रहा है यानी कि ट्रिप्लॉयड प्राइमरी इंडोस्पम न्यूक्लियस कर रहा है और उसके पहले यहाँ पे एक्स सेल से भी तो उसके एक मेल गैमेट ये फ्यूजन करके क्या बनाया था जाइगोड बनाया था एंड इसको क्या कहा जाता है डबल फर्टिलाइजेशन एंड इवेंट यूनिक टू एंजियोस्पम और ये इवेंट जो है ये सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पम्स में ही पाया जाता है सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है अब देखो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन पहले आ चुका है या इन फ्यूचर अगर आएगा तो किस टाइप का आएगा द सेकेंड नेम ऑफ ट्रिपल फ्यूजन इज मतलब सेकेंड नेम क्या होगा ट्रिपल फ्यूजन का ट्रिपल फर्टिलाइजेशन सिंगल फर्टिलाइजेशन या फिर डबल फर्टिलाइजेशन या नन ऑफ द अब तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज द डबल फर्टिलाइजेशन ठीक है और यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट एक पूछा जा सकता है क्वेश्चन दूसरा वो होगा द इंडोस्पर्म ऑफ एंजियोस्पर्म्स हैव ऑप्शंस आपके पास में क्या होंगे हैप्लॉयड क्रोमोसोम डिप्लॉयड क्रोमोसोम ट्रिप्लॉयड क्रोमोसोम या फिर टेट्राप्लॉयड क्रोमोसोम तो यहाँ पे हमने क्या देखा था ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्रोमोसोम के बारे में पूछ रहा है क्योंकि तो यहाँ पे जो होगा वो होगा आपका ट्रिप्लॉयड क्रोमोजोम सो द करेक्ट ऑप्शन इज द थर्ड वन यानी कि इंडोस्पम ऑफ एंजियोस्पम्स आर हैविंग ट्रिप्लॉयड क्रोमोजोम मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है इसको आप नोट कर लीजिए अपने दिमाग में अच्छी तरह से फिट कर लीजिए ठीक है चलिए आगे देखते हैं द जाइगोड डेवलप्स इन एन एम्ब्रियो विद वन और टू कॉटिलेडर्स अब जाइगोड क्या होगा वो धीरे धीरे डेवलप होगा या तो वो मोनोकॉटलेडन बनेगा या फिर वो डाइकॉटलेडन बनेगा अगर एक कॉटलेडन हुआ तो मोनो और अगर दो कॉटलेडन हुए तो वो डाइकॉटलेडन बनेगा एंड द पी ई एन डेवलप इन टू द इंडोस्पम और जो पी ई एन है हमारा यानी कि प्राइमरी इंडोस्पम न्यूक्लियस वो किसमें डेवलप होगा एंडोस्पम में विच प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो जो डेवलप करते हुए एम्ब्रियो को क्या प्रोवाइड करेगा नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा द सिनर्जिट्स एंड एंटीपोडल सेल्स डिजेनरेट आफ्टर फर्टिलाइजेशन जब फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद में ये जो सिनर्जिट सेल्स थी और जो एंटीपोडल्स तीन सेल्स थी वो सारी क्या होंगी डिजेनरेट हो जाएंगी ड्यूरिंग दीज इवेंट्स द ओव्यूल्स डेवलप इन टू सीड्स एंड द ओवरीज डेवलप इन टू फ्रूट ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन फ्रूट में डेवलप होता है या कौन सीड में डेवलप होता है तो ध्यान रखिए जो ओव्यूल होता है वो डेवलप होता है किसमें सीड में मैं यहाँ पे अलग से लिख दे रही हूँ दैट ओव्यूल डेवलप इन टू द सीड्स एंड ओवरी जो होती है वो किस में डेवलप होती है बच्चों फ्रूट्स में ओवरी डेवलप इन द फ्रूट The life cycle of an angiosperm is shown in figure थ्री पॉइंट सिक्स चलिए डायग्राम में देख लेते हैं क्या लाइफ साइकिल इन्होंने दे रखी है आपके दिमाग में अगर कोई कन्फ्यूजन होगा तो वो इस डायग्राम इस लाइफ साइकिल से क्लियर हो जाएगा ये क्या है फ्लावर है ठीक है फ्लावर से पहले हम मेल पार्ट को देखते हैं फ्लावर से ये हमारा एंथर एंथर जिसके अंदर क्या होते हैं पॉलिन ग्रेन्स होते हैं और ये क्या है इसका फिलामेंट है ठीक है तो एंथर और फिलामेंट हमें समझ में आ गया इसके बाद में ये क्या है एक माइक्रोस्पोरेंजियम है माइक्रोस्पोरेंजियम में क्या है माइक्रोस्पोर्स मदर सेल्स हैं ठीक है 
अब ये माइक्रोस्पोर मदर सेल्स है यहाँ पे क्या होगा मियोसिस होगा जब मियोसिस होगा तो फिर क्या बनेगा बच्चों माइक्रोस्पोर्स बनेंगे दैट इज द माइक्रोस्पोर ये माइक्रोस्पोर्स बन गए चार फिर उसके बाद में यहाँ पे उससे क्या बनेंगे माइक्रोस्पोर यानी कि पॉलिन ग्रेन्स बनेंगे फिर ये पॉलिन ग्रेन्स क्या है ये जाएंगे स्टिग्मा पे पहुंचेंगे और इस स्टिग्मा पे फिर क्या होगा इनसे ये पॉलिन ट्यूब देखिए आप जनरेट हो रही है ठीक यहाँ तक हमने ये देख लिया अब इसके बाद यहाँ से हम पहले फीमेल का देखते हैं फीमेल में ये क्या है ये फीमेल है ये फीमेल पार्ट है द फ्लॉर का और ये स्टाइल है दैट इज द ओवरी यहाँ से आप देखिए ये क्या है मेगा स्पोरेंजियम मेगा स्पोरेंजियम जहाँ पे भी मेगा वर्ड आता है वो फीमेल पार्ट के लिए यूज किया जाता है दैट इज द ओव्यूल और इसके अंदर क्या है मेगा स्पोर मदर सेल्स है ठीक है अब यहाँ पे आप देखिए ये बना रहा है हमारा क्या एक एग सेल बना रही है और ये क्या है इसमें हमारे पास में तीन एंटीपोडल सेल्स हैं एक एग सेल है दो सिनर्जिट सेल्स हैं और ये दो पोलर न्यूक्लिया हैं जो मैंने आपको बताए थे ये दोनों पोलर न्यूक्लिया फ्यूज हो जाएंगे वो अलग काम करेंगे और एग सेल जो है वो फ्यूज होकर के क्या करेगी जाइगोड का बनाएगी फिर यहाँ से जब पॉलन ग्रेन पहुंचेगा दोन मेल गैमिट्स आएंगे वही सारी प्रोसेस होगी जो मैंने अभी आपको ऊपर डायग्राम में बताई थी एक जो होगा वो एक्सेल से फ्यूज करेगा और बाकी जो दो है वो इस फ्यूज पोलर न्यूक्लिया का जो है इससे फ्यूज करके क्या बना देंगे पीई एन का फॉर्मेशन कर देंगे पी एन इसके बाद में जाइगोड जो है एक्सेल से बना था वो जाइगोड क्या होगा धीरे धीरे बड़ा होगा वो जाइगोड धीरे धीरे डेवलप होगा और फिर आगे चल करके क्या बनाएगा एम्ब्रियो और फिर एम्ब्रियो से वापस से स्पोरोफाइट फेज आ जाएगी और वापस से किसका फॉर्मेशन हो जाएगा फ्लार का और वापस से ये साइकिल कंटिन्यू होती रहेगी तो ये थी हमारी एनजीओ स्पम के फर्टिलाइजेशन की कंप्लीट साइकिल कैसे एक एनजीओ स्पम प्लांट बन रहा है कैसे फ्लावरिंग हो रही है कैसे उसमें सीड बन रहे ठीक है तो दैट इज द लाइफ साइकिल ऑफ एनजीओ स्पम सो so, बच्चों आज का वीडियो जो है मैं यहीं तक रखूंगी लेकिन आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ और इम्प्रूव कर सकते हैं मुझे बहुत अच्छा लगा एक बच्चे ने कमेंट करके मुझे कहा कि मैम आप प्लीज इसमें कुछ क्वेश्चंस भी ऐड कर दीजिए लेकिन बाद में उसने वो कमेंट डिलीट कर दिया आई डोंट नो वाई बट मैंने उसकी बात को माना और मैंने उसमें ये क्वेश्चन एड किए हैं इसी तरह अगर आपके पास में कुछ सजेशन है तो आप वो सजेशन दीजिए मैं डेफिनेटली उनको इंक्लूड करूंगी और आपके वेलफेयर के लिए मैं ये वीडियोस बना रही हूं तो डेफिनेटली आपको इससे फायदा पहुंचना बहुत जरूरी है तो आप मुझे बताइए कि आपको किस तरह से मैं पढ़ाऊं कि आपको सारी चीजें अच्छी तरह से समझ में आए ठीक है सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उस वीडियो में हम प्लांट की सारी लाइफ साइकिल्स एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कंप्लीट कर लेंगे और इसके साथ में हमारा जो प्लांट किंगडम है वो कंप्लीट हो जाएगा नीट एग्जाम के पहले पहले मैं आपके सारे ये एन के चैप्टर्स कंप्लीट करा दूंगी एंड आपको सपोर्ट करना है आपको मुझे लाइक like देना है या आप अगर कुछ बताना चाहते हैं तो आप कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं ये मेरे लिए एक बहुत ही बड़ा मोटिवेशन होता है बच्चों सो so, अगर आप चाहेंगे तो आपको और अच्छी वीडियोस में प्रोवाइड कर सकती हूँ बट उसके लिए आपको मुझे बताना होगा कि मैम आप कैसे इसको और इम्प्रूव कर सकती हैं सो गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वन और हाँ जो बच्चे नए हैं पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो पुराने वीडियोस देख सकते हैं उसके सारे लिंक पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं आप उन वीडियोज को भी देखिए और इस नए वीडियो को भी देखिए एंड एंजॉय दिस नॉलेज सो गाइज स्टेट यून विद बायो मेनिया एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल यट सब्सक्राइब इट एंड डोंट फॉर्गेट टू प्रेस द लाइक बटन एंड ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड सो गाइज बाय फॉर दिस टाइम